呢，叫叫做平移断层。刚才是上下动，垂直动，现在是水泥动。断层面是断层那一块块是水泥动，那叫做平移断层。课本上只有讲平移，但是我讲的比较多，希望你会学会。平移断层，它水平移动的叫做平移断层。像这个影片上所显示的，它是水平方向的移动。好，水平方向不是上下垂直动，是前后水平动。这样的断层叫做平移断层。OK， 叫它叫平移断层，可以吗？好，但这个平移有分两种，这个平移有分两种，这个平移有分两种。一个叫做左移，一个叫右移，很简单。左边靠近我叫左移，这个图上面是左边靠近我，左边叫左移，对不对？左边靠近我叫做左移，那右边靠近我叫做什么？右边靠近我的叫做右移，所以左边靠近我叫做左移，右边靠近我叫做右移。古时候有个学生，答案应该是左移，他跟我说他写右移。啊，为什么？他跟我说，老师，考卷在我对面，跟我左右相反，所以我要写颠倒。站起来，站起来啊！举右手。哎，下课了呢。举右手。你那他不会写错啊？举右手，哪个右手？啊，右手，好，放下。好，来。来。请问你，左边靠近你，右边靠近你？左边啊，举右手，哪边靠近你？右边，左右不分的。他说右边，我的右手，我也说哪边，我也说右边，所以答案不一样，一样，四面看的答案都一样，四面看的答案都一样，不要自作聪明，不要自作聪明。你从正面往下面看，右边靠近我；你跑到里面看，还是右边靠近我。然后你看看这两个，这两个叫一家人，我的一家人跑到右边去了，右移。这样看过去，我的一家人跑到右边去了，也叫做什么？右移。所以四边看答案通通怎样？四边看答案通通都是一样的。不要自作聪明，考卷在我对面，我所以我太我又故意写左边，故意写右边，没这回事。答案通通都是一样，答案通通都是一样，答案都是一样。OK， 下一个是因为，因为课本在这里教了断层，所以为了填一下地震，正式教是下学期。如果地。以后会告诉你，产生地震的主要原因是因为地下有断层，所以有断层就产生什么地震，然后名词，震源、震央，还有个震源深度。来看图，地底下，地底下产生断裂的地方叫做什么？震央，叫做震源。震源垂直地面这一点叫做什么？震压。震压，所以震源在地底下，震压在地球表面，中间的距离叫做震源深度。深度，这件事情下学期会再教一遍，是一个重点，分清楚什么叫震源，什么叫震压。这个学测考过，画一个画一个地震，点三个点，问你说谁是震源，谁是震压。地底下产生断裂的地方称为正源，正源，正源垂直地面那一点，正压我们叫做在地面的头顶叫做正压，中间的距离叫做正源深度。所以请弄清楚正源、正压跟正源深度的意思，下学期会再教一遍 ，OK 吗 ？OK，OK、okay, okay.。